Bienvenue à l'émission « Crois-tu ». Aujourd'hui, nous allons regarder les sept paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Juste avant de vous donner ces paroles, j'aimerais vous présenter mes invités d'aujourd'hui. Trois invités. Alors, M. Jean-Pierre Cloutier, bienvenue à l'émission. Bonjour. Bonjour, Jean. Merci. Hein? Et M. Jeffrey Lorrain de Montréal, natif de Montréal, puis qui a grandi là, puis qui est toujours à Montréal. <rire> Bonjour, Jeff. Et M. Marc Van Dover, qui est natif de la Belgique, qui vit maintenant en France. Bonjour, Marc. Bonjour, Jean. Bonjour à tous. Alors, bienvenue à vous tous à l'émission Crois-tu. Un premier temps, je vais donner les sept paroles que Jésus a prononcées et je vais vous laisser le temps, donner du temps pour que vous puissiez nous les expliquer. Alors, 21 minutes, c'est assez rapide, mais on va essayer de passer à travers les sept paroles. Alors, les voici, ces sept paroles de Jésus à la croix. Première parole, c'est Luc, chapitre 23, verset 34, où Jésus prononce « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Deuxième parole, Luc, chapitre 23, verset 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Troisième parole, Jean, chapitre 19, versets 26 et 27. Jésus vit sa mère et, près d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Quatrième parole, Matthieu, chapitre 27, verset 46. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Cinquième parole, Jean, chapitre 19, verset 28. « J'ai soif. » Sixième parole, Jean, chapitre 19, verset 30, « Tout est accompli. » Et finalement, la septième parole, Luc 23, verset 46, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Marc, à toi de débuter maintenant avec cette première parole, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Alors, il faut bien se dire que ce sont les premières paroles prononcées par Jésus alors qu'on vient de le crucifier. Et alors qu'il est en train de subir les souffrances les plus atroces qui soient, on est interpellé par ces paroles parce qu'il ne pense pas du tout à lui-même. Il pense aux gens qui sont autour de lui, il pense même aux gens qui lui font du mal. Et il demande à son Père de leur pardonner. Et il y a deux aspects dans, dans la prière de, de Jésus. Il y a tout d'abord, il met l'accent sur l'ignorance de ce que les gens faisaient, Hein, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, deuxièmement, le pardon, euh, père, pardonne-leur. Alors, l'ignorance, bon, est-ce qu'on peut se demander s'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient alors qu'ils étaient en train d'enfoncer les clous euh, dans le corps de Jésus, qu'ils qu venaient de crier « crucifie-le ». Est-ce qu'ils ne oui, ils savaient bien ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'ils ne savaient pas alors qu'ils condamnaient un innocent Ben non, pas du tout, parce que, en ce qui concerne les Juifs, ils savaient très bien que Jésus était innocent parce qu'ils ont dû faire appel à des faux témoins pour essayer de trouver les prétextes pour l'accuser. Et les Romains aussi savaient bien que Jésus était innocent parce qu'à plusieurs reprises, le gouverneur Pilate a dit qu'il ne trouvait pas de mal en Jésus et il, lui a, il a demandé même à trois reprises dans l'évangile de Luc, chapitre 23, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal Donc, ils savaient très bien tous que Jésus était innocent. Donc, d'une certaine manière... Il savait plus ou moins ce qu'il faisait. Mais ce qu'il ne savait pas, ce n'est pas forcément ce qu'il faisait, c'était la personne à qui il le faisait, à qui ils étaient en train de faire. Il ne savait pas qui était Jésus, ou en tout cas, il ne voulait pas le reconnaître pour ce qu'il était. Alors, ça ne veut pas dire que Jésus n'avait pas dit explicitement qui il était. Il avait dit qu'il était le Fils de Dieu. Il avait dit « Moi et le Père, nous sommes un » et à plusieurs reprises, donc il avait affirmé, démontré sa divinité. Et d'ailleurs, euh, sous la croix, les gens disent euh, « il a dit qu'il était le Fils de Dieu ». Donc, il savait très bien ce qu'il affirmait, mais il ne voulait pas le reconnaître comme le Fils de Dieu, comme Dieu. Et pourquoi Parce que ça leur aurait, euh, ils auraient été obligés, dans ces conditions-là, de reconnaître aussi ce qu'ils étaient, et ne voulaient pas euh, reconnaître qu'ils étaient perdus, que c'était pour eux que Jésus était venu, puisqu'il a dit « le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Et donc, d'une certaine manière, il refusait aussi la mission de Jésus. Jésus avait dit que sa mission, c'était de donner sa vie en rançon pour le péché de beaucoup. Donc ça, c'était l'aspect de l'ignorance euh, de ce qu'il ne voulait pas reconnaître de Jésus. Et puis alors, il y a l'aspect du pardon. Alors, on voit bien que Jésus fait d'abord ce qu'il dit. Il a demandé de prier pour ses ennemis. 
et c'est ce qu'il fait, il prie lui-même pour ses ennemis. Mais ne demande pas seulement le pardon de Dieu à cause de leur ignorance, on l'a dit, leur ignorance est quand même coupable, il veut montrer, et c'est la première chose qu'il veut montrer sur la croix, que le pardon, c'est sa mission. C'est au cœur de sa mission, c'est pour ça qu'il est venu. Il peut demander le pardon pour ses ennemis, justement parce qu'il est en train de mourir pour eux, et même pour les pires d'entre eux, à ceux qui l'ont mis à mort. Et là, on voit tout, tout l'amour, toute la compassion, toute la grâce de Jésus. Et on voit le but de sa mission qui est venir, de, 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 que par amour, euh, est de venir donner sa vie pour le pardon des hommes pécheurs. Et puis Dieu va exaucer la prière de Jésus dans, dans les heures et dans les jours qui, qui ont suivi, puisque quelques heures après, l'officier romain qui gardait Jésus et les gardes ont dit « Certainement, cet homme est vraiment le Fils de Dieu ». Et plus tard, lors de la Pentecôte, 3000 personnes, on peut supposer qu'il y en avait qui criaient auparavant « Crucifie-le », 3000 personnes vont le reconnaître enfin comme leur Seigneur et Sauveur. Est-ce que, Jeff, tu peux rajouter de quoi ou passer à la deuxième parole que Jésus a prononcée sur la croix? <coughs> ben, finalement, pour faire suite à ce que Marc dit, l'ignorance, c'est d'être enfermé souvent dans ce qu'on pense savoir. Mmh. Les Juifs avaient, et comme beaucoup de gens encore aujourd'hui, ils ont leur idée d'une vie réussie. Ils ont leur idée de ce que bon, Dieu devrait faire pour eux si Dieu existe. Et puis le problème, c'est qu'à moins qu'on puisse reconnaître d'abord le problème, on n'écoutera pas la solution. Souvent, notre ignorance vient de ce qu'on pense savoir. Et c'est pour ça que la première forme, la première chose qui va toucher quelqu'un qui va être sauvé, c'est d'abord de découvrir sa misère. Parce que si c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle à une mauvaise nouvelle. Mmh. Et puis on le voit sur la croix, deux brigands, deux bandits. C'est des tueurs, les gars. C'est quoi? C'est pas... Euh, si on dit le bon larron, c'est comme, je sais pas, on va dire le bon méchant. <rire> c'est deux criminels qui sont là. Exactement. Et les deux, au début, se moquent de Jésus. Les deux sont en train de dire, si tu es vraiment le Messie, ben écoute, sauve-toi puis sauve-nous. Oui. Il se moque de lui, tu sais, son, il panique. Et soudainement, il y a vraiment le fameux miracle qui arrive. Il y en a un des deux qui se réveille et qui dit à son ami, « Arrête, tu ne crains pas Dieu, nous on mérite d'être ici. » Il reconnaît maintenant que la justice de Dieu, la colère de Dieu, elle est juste à son égard. Et il se tourne vers le Seigneur qui est complètement défiguré. C'est facile de vouloir croire dans un Messie qui fait des grands miracles et puis qui, tu sais, qui multiplie du pain à une foule. Tout le monde veut ce genre de Jésus pour avoir le boulanger éternel avec eux autres à ce moment. Mais le Seigneur, finalement, il va être glorifié par le Saint-Esprit comme il l'avait annoncé à ses disciples. Le Consolateur va venir et il va me glorifier. Et cet homme sur la croix, il est finalement sous l'effet miraculeux du Saint-Esprit et il est en train de réaliser finalement qui est Jésus. Mais ce n'est pas par les apparences extérieures. Et c'est là que, justement, le pardon commence à s'opérer. Le voile se déchire. Il est libéré du menteur de ce monde. Et il contente et il dit au Seigneur, « Rappelle-toi de moi quand tu vas rentrer dans ton règne. » Et Jésus, dans son amour absolument incroyable, lui dit, « Je te le dis, aujourd'hui, tu vas être avec moi au paradis. Mmh. » Le gars, là, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose, hein? Il est couru sur du bois. Là. Il est aussi, oui. Mais le Seigneur lui annonce son pardon et l'effet du pardon. Ce soir, à cause de mon œuvre pour toi, j'ai demandé, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cet homme est pardonné sur la croix, côté de Jésus. Et ce soir même, il va être avec le Seigneur Jésus au paradis. Mm. Tout ce qu'il a fait finalement, c'est qu'il s'est tourné vers Jésus. En fait, tout ce qu'il pouvait faire, c'était tourner sa tête. Là. Il ne pouvait pas bouger rien d'autre. Puis il s'est tourné vers Jésus. Puis en réalité, si on veut être sauvé, c'est ça qu'il faut faire. Il faut se tourner vers Jésus et réaliser qui il est et ce qu'il est en train de faire. Vous savez, dernièrement, à Montréal, il y a un jeune Africain qui, qui a été condamné à tort pour avoir tiré sur un policier. Et ce n'est pas lui qui l'a fait. Et euh, je l'ai entendu à la télévision raconter un petit peu ce qui s'est passé, parce que ça a été assez traumatisant pour lui de vivre euh, cette euh, histoire-là. Et lorsqu'on l'a mis en prison, il a passé six jours en prison, euh, les autres prisonniers 
le regardait et disait, toi, tu n'es pas un bandit. Mm. Ça, ça paraissait dans sa face que ce n'était pas un bandit. Il n'y avait pas le profil euh, d'un bandit. Et même, ce sont les, les, les autres bandits qui, qui l'innocentaient lui-même. Et euh, c'est sûr que ce n'est pas, comme Jeff nous l'a mentionné, juste physiquement que ce, ce bandit a découvert qui était Jésus. Mais, mais c'est certain qu'en en, en se tournant vers Jésus, en voyant, en voyant ce visage rempli d'amour qui vient de pardonner ses bourreaux, euh, cet homme-là a été complètement saisi par quelque chose qui le dépassait. Et moi, je pense qu'à toutes les fois où on tourne les regards vers Jésus, on est saisi par quelque chose qui nous dépasse. C'est pour ça, si vous ne l'avez jamais fait, ben, oui. profitez donc de ce samedi saint pour euh, vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Juste cette semaine avant Pâques, euh, on a vu donc que le Seigneur implore le pardon euh, à son Père pour les gens qui sont là, qui font du tort, du mal. Et puis une personne, justement, euh, Jésus lui offre son pardon à ce criminel, à ce brigand, et lui offre une entrée, un accès auprès de lui pour l'éternité au paradis. Après la pause, j'aimerais qu'on puisse regarder davantage la phrase où que Jésus s'adresse à sa mère, à Marie, et à son bien-aimé disciple Jean, après la pause. Le ministère Croix-Tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croix-tu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre Alors, juste avant la pause, les amis, on voyait que Jésus a imploré son Père pour pardon envers ses malfaiteurs et il a accordé le pardon à un malfaiteur, à un brigand. Alors, il lui a offert même l'accès au paradis. Et la troisième parole, c'est Jésus s'adresse à Marie et à Jean, l'un de ses disciples. Jean-Pierre, peux-tu nous en parler davantage? Oui, je pourrais même lire le passage dans l'Évangile selon Jean. C'est le chapitre 19, les versets 26 et 27. « Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de ce moment-là, Jean l'a pris chez lui. C'est une parole assez impressionnante parce que quand on y pense, Jésus, il est crucifié. Ça fait déjà plusieurs heures qu'il est sur la croix. Euh, il a été battu avant d'aller à la croix. Il est pratiquement mort. Euh, il souffre horriblement. Et malgré toutes ces souffrances-là, il prend encore le temps euh, d'avoir de la compassion pour sa maman. C'est quand même assez spécial. Et ça nous montre jusqu'à quel point l'humanité... De... Tu sais, on dit Jésus, il est à la fois 100% homme, 100% Dieu, mais dans son humanité, il était vraiment humain. Et euh, j'ai vu un jour un artiste, qui, euh, un artiste chrétien qui avait fait un, un tableau disant ce que Jésus pouvait voir lorsqu'il était sur cette croix. Et il mettait les gens qui étaient là, il y avait bien sûr l'autorité religieuse qui ont crucifié Jésus, qui l'ont fait crucifier, qui était présent pour voir l'exécution. Il y avait les soldats romains, il y avait quelques-uns des disciples, il y avait des badauds, beaucoup de badauds qui assistaient à l'exécution. Mais il y avait aussi au pied de la croix quelques femmes qui avaient suivi Jésus, dont sa maman qui était avec lui. Et quand Jésus a vu sa maman, il a été vraiment touché. Et il savait très bien, parce qu'on sait que Jésus, c'était le premier-né de la famille parce qu'il y avait d'autres enfants dans la famille, mais Jésus était le premier-né. L'évangile de Luc nous dit que Marie enfanta son fils premier-né. Pas son fils unique, mais son premier-né. Donc, Jésus, en tant que premier-né, il avait la responsabilité de sa maman qui était veuve, probablement à l'époque. Donc, voyant qu'il allait partir, c'était certain, il allait mourir. Donc, il confie sa maman à son meilleur ami, son disciple Jean, 
Et la Bible est claire là-dessus. À partir de ce moment-là, Jean l'a pris chez lui. Donc, il a pris le temps sur la croix de confier sa maman à son ami pour que sa maman puisse continuer quand même à avoir une certaine euh, qualité de vie. C'est quand même spécial quand on y pense jusqu'à quel point, malgré toutes ses souffrances, Jésus a encore énormément d'affection pour, euh, pour sa maman. Et euh, malgré tout ça, Jésus va nous démontrer euh, qu'il souffre horriblement lorsqu'il va s'écrier « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Alors, Jésus n'abandonne pas sa mère ou les siens, mais lui-même est abandonné de son père ou de son Dieu. Oui, et ça, c'est une parole qu'on pourrait dire un peu mystérieuse. Comment se fait-il que Dieu le Père va être séparé de Dieu le Fils? On sait que de toute éternité, ils sont un. L'Évangile de Jean nous dit « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu ». Et le, 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 en grec, l'article le, 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 « avec » signifie « face à face dans, », dans un rapport vraiment harmonieux et, et complet. Et puis là, à un moment donné, pendant une certaine période, le père va être séparé de son fils. Et euh, c'est véritablement mystérieux quand on connaît un peu les Écritures. Et euh, j'étais un jour dans une réunion de... Euh, à l'Assemblée chrétienne, et puis euh, un, un, un ouvrier dans l'œuvre de Dieu, un pasteur, s'est levé, et puis il a lu ce passage, et il a posé la question à l'assistance, euh, qui peut répondre à la question que Jésus pose? Parce qu'en réalité, Jésus pose une question. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et personne n'a répondu. Et moi, j'étais jeune chrétien, euh, j'étais anxieux de connaître la réponse, jusqu'à ce que, justement, cet homme-là dise, « Jésus a été abandonné sur la croix pour moi. » S'il si n'avait pas été abandonné par le Père sur la croix à cause de mes péchés, je ne serais pas sauvé aujourd'hui. Il a fallu que Jésus soit abandonné du Père pour que moi, je puisse être intégré dans la présence de Dieu, réintégrer cette place dans la présence de Dieu qu'Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Et là, j'ai compris jusqu'à quel point quand même cette parole était importante. En réalité, Jésus sur la croix, il est devenu coupable de nos péchés. La Bible dit que Dieu a les yeux trop purs pour voir le péché. Et dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, verset 21, l'apôtre Paul va dire que celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire celui qui n'a jamais commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Quand Jésus était sur cette croix, il est devenu coupable de tous mes péchés. Tout ce que j'ai fait de mal est allé sur sa tête. Adolphe Monod disait « sur cette tête innocente » a été mis tous les péchés de l'humanité. Et là, Jésus a subi sur cette croix le châtiment qui nous donne la paix. Il a été frappé par la colère de Dieu. C'est pour ça qu'il a été abandonné. Et on peut remercier Dieu qu'il a abandonné son Fils, parce que sans ça, il n'y aurait pas de place pour personne dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et le Seigneur a accepté cet abandon, qui devait être probablement la plus grande de toutes ses souffrances, au-delà des souffrances physiques, au-delà des souffrances morales. C'est probablement la pire des souffrances que Jésus a expérimentées sur la croix. Lui qui vivait une union parfaite entre le Père et lui-même, le Fils. Mmh. J'ai soif. Jésus qui, qui s'exclame, qui dit « J'ai soif sur cette croix. » Marc? Oui. oui, alors là, tout simplement, encore une fois, ça nous montre que Jésus, qui était, c'est vrai, 100% Dieu, est aussi 100% humain, comme l'a dit mmh. Jean-Pierre. Donc, il exprime un besoin tout à fait normal dans la situation de souffrance extrême dans laquelle il se trouve. Donc, euh, là, donc, et ça veut dire aussi qu'il connaît tous nos besoins jusqu'à leur extrémité. Et ça, c'est quelque chose de rassurant pour nous. Parce qu'on n'a pas un Dieu qui est totalement dans sa bulle, dégagé de nos problèmes. C'est quelqu'un qui est proche de nous parce qu'il a vécu dans, ce, dans, dans leur côté les plus extrêmes les situations difficiles que nous pouvons rencontrer. Et puis, il dit aussi « j'ai soif » parce que, tout comme il, il avait dit dans « mon Dieu, mon Dieu », pourquoi m'as-tu abandonné Il voulait accomplir une prophétie faite à son sujet dans l'Ancien Testament. Donc, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné C'est dans le psaume 22, ici c'est dans le psaume 69, qui dit ceci, pour apaiser ma soif, il me donne du vinaigre. Parce que c'est ce qu'on a donné à Jésus pour étancher sa soif, c'est ce qu'on donnait aux crucifiés pour essayer d'un peu apaiser leur souffrance. Mais ça nous donne aussi une indication sur la lucidité de Jésus. Jésus est parfaitement lucide. Euh, il n'est pas dépassé par les événements, rien ne lui échappe, il n'est pas la victime impuissante des circonstances. Jusqu'au son dernier souffle, Jésus est conscient, il est acteur, il est agissant. 
dans le plan de Dieu. Il contrôle la, la situation. Et puis, Jésus est dans une situation de faiblesse. Ça nous montre que sa mort et ses souffrances, ce n'est pas quelque chose de symbolique. Ce sont des souffrances bien réelles. Et le, le péché qui a été mis sur lui, c'était vraiment un châtiment qu'il a dû subir, y compris physiquement. Mmh. Donc, donc, il a vraiment, comme, la, comme euh, a commencé à le citer Jean-Pierre, euh, pris sur nous le châtiment qui nous donne la paix, tombé sur lui, et c'est par cette blessure mmh. que nous sommes guéris. Mmh. Mais ce qui est intéressant, après la résurrection de Jésus, c'est que ce n'est pas Jésus qui a soif, Jésus qui a eu soif, pour nous, Jésus qui est soif avec nous est aussi celui qui va étancher notre mmh. soif spirituel. C'est aussi celui qui a dit, et il le fait maintenant, il le dit aujourd'hui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme dit l'Écriture, donc en parlant du Saint-Esprit. Donc il est le Merci seul. Merci à vous tous qui avez soif. Jeff, j'aimerais que tu... Ben, la sixième parole de Jésus, que tu nous en parles... C'est court, là aussi, tout est accompli. Prends ton temps, du moins, euh, on sait que ça passe très vite le temps, mais voici, Jeff, explique-nous ça quand Jésus a voulu euh, prononcer cette parole, tout est accompli. Bien, on est finalement dans la semaine, le fameux Vendredi Saint. Mmh. Jésus est en train de donner sa vie en rançon. Et comme Marc l'a rappelé et Jean-Pierre, tout ce que Jésus vit, d'abord, il ce qui est intéressant avec notre Dieu, ce n'est pas une croyance aveugle qui veut qu'on ait en lui. Il nous avait déjà tout écrit d'avance ce qui était pour se produire. Il cite les Écritures. Et ça, c'est ça qui est absolument incroyable. Et en même temps, il meurt la sixième journée. Et chez les Juifs, c'est la dernière journée de la semaine. Car Dieu a fait sa création en six jours et la septième journée s'est reposée. Et Jésus, finalement, meurt la sixième journée. Et à la fin de cette journée, parce que le Père va faire venir déjà la nuit très tôt, et on sait qu'en Israël, la journée finit au coucher du soleil, contrairement à nous à minuit. C'était. Et là, le Seigneur dit, maintenant, tout est accompli. Tout est accompli, en d'autres mots, le travail est fini. Tout est réglé. La dette est entièrement payée. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il est venu sauver ceux qui sont perdus. Il n'est pas venu mettre une nouvelle religion avec un nouveau petit programme. Il vient dire maintenant, le seul moyen d'être sauvé, faites-moi confiance, tout est accompli. Tout est réglé. Et c'est pour ça que sans la foi, sans la confiance en lui, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est comme dire, non, non, c'est pas assez ce que ton fils a fait. Donc, Jésus est sur la croix fini en disant, maintenant, tout est réglé. La porte est ouverte. Venez. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai mon repos. Mon travail, le travail est fini. Tout est accompli. C'est une merveille. Écoute, c'est tellement important qu'on se le rappelle parce qu'on a toujours le don de salir l'Évangile en remettant un petit programme de mérite sans arrêt. C'est une, une folie mentale qu'on a, ça n'arrête plus. Plutôt que de simplement croire ce qui a été fait pour nous, on ne peut pas se sauver nous-mêmes parce que même nos meilleures œuvres sont déjà souillées par toutes sortes de, de niaiseries. Je me rappelle, moi, quand à un moment donné, l'Évangile a commencé à me toucher, j'ai voulu devenir bon. Parce qu'on m'avait toujours dit que c'est les bons qui allaient au ciel. Fait que je me suis mis sur un petit programme, tu sais, je suis retourné à l'église. Puis à un moment donné, je me suis dit, écoute, si Dieu n'est pas niaiseux, il doit bien voir que je suis un hypocrite, moi, là. Je n'aime pas les pauvres, je fais rien que ça pour être sauvé. Ben, Et Jeff, puis, après, un an plus tard, on m'annonce vraiment l'Évangile pour dire non, Jésus est venu sauver ce qui est perdu. Ouais. Première condition pour être sauvé, est-ce que tu es perdu? Je dis, ah ben, celle-là, je la rencontre. Et, et le Seigneur nous offre le salut <rire> complet, mon Jeff. Hein? Exactement. On n'a rien à rajouter, mais après la pause, il va falloir conclure tout ça, mes amis. Après la pause, conclusion. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme crois-tu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20 h Je vous attends grand nombre. Nous avons vu que Jésus a prononcé sept paroles à la croix. Entre autres, 
il a imploré le Père pour accorder un pardon à ses malfaiteurs. Et il a accordé, lui, un plein pardon à un criminel. Alors, et il lui a même présenté une place au paradis. Jésus a pris soin de sa maman. Il l'a confié à un de ses disciples. Il a dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Afin que nous, nous ne soyons plus jamais abandonnés par Dieu. » Il a dit, « J'ai soif. » Certainement, soif de la présence divine, de la présence de son Père. Oui, une soif aussi physique. Tout est accompli. Un salut parfait, une délivrance complète entière. Rien n'a y ajouté. Tout est là. Il l'offre. Et la dernière parole, la septième parole qu'il a prononcée, est celle-ci. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Quel lieu de sécurité. Quel endroit de protection pour notre âme. Nous sommes invités à faire de même, nous aussi, à donner notre âme, à livrer notre âme entre les mains du Créateur, un Dieu sauveur, un Dieu seigneur. Et dans Jean chapitre 10, il dit que personne ne pourra nous ravir de ses mains, cette protection. De croire au pardon que Dieu nous offre par l'entremise de son Fils, par l'œuvre qu'il a accomplie, une œuvre parfaite, grandiose, qui peut nous pardonner, nous réconcilier, nous accorder une place au ciel nous confier en lui, avoir les soins d'un Dieu, d'un Père céleste dans toutes les épreuves, les difficultés de la vie, un Dieu qui prend soin de nous au quotidien, en nous livrant à lui, en nous donnant, en nous soumettant, en obéissant, comme le Fils l'a fait dans sa vie. Nous sommes évités à faire cela. Les amis, merci de nous avoir donné un peu plus de lumière sur les sept paroles que Jésus a prononcées à la croix d'avoir un peu plus de lumière sur le grand mystère de la croix. Merci encore une fois, Marc, Jeff, Jean-Pierre. Et je vous garde pour une autre émission, vous allez revenir. Cette fois, on va parler de la Pâque même, de la résurrection de Jésus la semaine prochaine. Et j'invite les gens, nos téléspectateurs, à nous revisionner, nous revoir, nous visiter, à commenter nos émissions sur le site croitu.ca. C'est donc une invitation à tous de pouvoir bien correspondre avec nous et de se donner quelques nouvelles ici et là. Alors, je vous invite à la prochaine émission « Croix dessus ».